Hello, hello, Cravelings! Welcome sa panibagong katakawan na pwede mong pagkakitaan. Today ay gagawa tayo ng ube cheese buchi. Kung gusto mo ang recipe na ito, keep on watching! Para sa ating filling, gagamit ako ng cheese at ikakat ko lang sila into cubes. Kahit anong brand, pwede mong gamitin. And then, kailangan natin ng mainit na tubig. Dapat mainit, 1 and 1 fourth cup. And then, kailangan din natin ng asukal. So, maglalagay ako ng 1 half cup of sugar sa ating hot water. Tapos, imimix lang natin hanggang sa matunaw yung ating asukal. Pag natunaw na yung asukal natin, pwede na tayong mag-add ng ube flavor. Pwede rin kayong mag-add ng ube powder. Pero dahil wala ako nun, ube flavor na lang at saka konting food color. Tapos, i-add na natin ang ating 3.5 cups of glutinous rice flour. So, ang pag-add dapat 1 cup at a time lang. 1 cup, tapos halo, tapos another 1 cup, tapos halo ulit. Hanggang sa mamix natin siya ng mabuti. Tapos kung para sa inyo ay sobrang lambot pa nung inyong dough, magdagdag lang kayo ng pakonti-konting flour, glutinous rice flour, para ma-reach nyo yung consistency na dough, katulad nito. Imamasa natin for 2 minutes, tapos i-rest natin for 15 minutes. So after 15 minutes, pwede na tayong mag-roll into a bowl. So, ganito dapat yung consistency. And then, maglagay na tayo ng cheese as filling. Pwede rin kayo maglagay na ube jam or sweet potato. Ayan. Tapos, i-form lang natin sila into a ball. Bago tayo mag-coat ng sesame seeds, pwede nyo siyang i-grease with water or i-dip nyo na lang sa tubig para mas kumapit yung inyong sesame seeds. Dapat konti lang, yung saktong mababasa lang yung inyong balls. And then, i-coat na natin sila with sesame seeds. At para hindi sila matanggal, kailangan i-roll nyo ulit para makapit sila. Ayan. Para hindi matanggal pag ipiprito nyo na yung inyong buchi. Sa recipe nating ito ay nakagawa ako ng 32 pieces na tig 1 tablespoon of ube cheese buchi. And bago nyo siya iprito, dapat ay mainit na mainit na ang inyong mantika. Ipiprito lang natin sila hanggang sa lumutang na sila sa mantika or naluto na yung inyong sesame seeds, yung medyo nag-brown na siya. Kung gusto nyo na mas brown yung inyong sesame seeds, okay lang din na lutuin nyo pa sila ng 2 or 3 minutes more. Pero para sa akin, ito yung perfect na kulay nila. So, ayan na nga ang ating ube cheese buchi. Para sa mga gustong inegosyo ang ating recipe na ito, ilalagay ko po sa description box ang ating full recipe at ang kanyang estimated costing. Maraming salamat sa panonood at sana ay nagustuhan nyo ang ating panibagong recipe. At kung nagustuhan mo nga ang video na ito, please like, share, and comment sa video at mag-subscribe ka na rin for more videos. Maraming salamat! Bye-bye!